，九公主如今只当殿下是陌生人，对殿下的心意丝毫不领情。殿下干嘛不干脆告诉她你们之间的往事呢？那段回忆不是什么好的回忆，忘记了就忘记吧。我现在身上背负的东西太多了，我不想把它卷进去。即便他一无所知，只要活得开心就好。我相信我们的缘分，就算他什么都不记得，我也会让他重新爱上我。殿下倒是自信，眼下九公主连见都不肯见你，更别说重新爱上你了。他不肯见我，我就去见他。他不向我迈步，我走向他就是了。殿下，你这算不算是舔狗啊？狗？舔狗？舔狗？什么意思啊？慕容晨出宫了。嗯，守城侍卫亲眼看见的。五皇子一早就跟长空出的宫。太好了，我这几天为了躲他，好几天都没出门，我都快宅出毛病了。不是吧？不是吧？九公主，嗯，公主有什么需要帮忙之处吗？嗯、呃，没什么，我就是随便逛逛。你们继续。是。嗯，不是吧？刚出门就能捡到钱？<笑>还有。我是什么运气啊！哇塞！啊！啊！你不是出宫了吗？对啊，我在宫外逛了逛，可不知为何，看什么都觉得没有你好看，所以我就回来了。那这些呢？啊，之前我送你礼物，你都不收，那我就想了想，你肯定不喜欢，所以就送你些喜欢的东西喽。你倒是了解我。要不然我们怎么是天生一对呢？你既然都把我引到这儿来了，那我就开门见山的跟你说清楚。嗯，那千秀房的账本，你当真都默写下来了？我都说我过目不忘了，你还不信？可是这上面的字你抄的也太丑了吧！是我字丑吗？这账本上本来字就那么丑。你给我这个，你想说什么？我想说，就在几天前，我们还是一同寻找血昙花的伙伴。嗯，我们就像之前一样，找到血昙花，然后一拍两散，不好吗？不好。花我要，婚我也要结。那你知道我为什么要找到血昙花吗？啊、呃，好像是不知道。我想要找到血昙花
，是为了向王姐献宝，嗯，以换取解除婚约。你我虽然有婚约，但是我不喜欢你，更不会跟你结婚。哎，我还以为。说够了吗？但是，你率真不做作，为人仗义，而且遇到危险的时候聪明伶俐，跟你在一起非常的开心，我很有安全感。你跟我在一起觉得很开心，嗯，很有安全感，对吧？嗯。<笑>你确定要在这里等日出吗？你不冷吗？当然要等啊！看来还是低估了倒春寒的夜晚，真是冷啊！看慕容晨这娇生惯养的小身板，估计一会儿就得让人回去了。知道错了，江妈妈，你我我再也不出来看看日出了，我。喂，嗯，你不觉得冷吗？小梦啊，你知不知道，我真希望这一辈子你都能靠在我的肩膀上。